วัสดีครับในคลิปนี้ผมจะขอแชร์ประสบการณ์ขับรถขึ้นบนดอยอ่างค้างนะครับโดยผมใช้เส้นทางทอรอ1 2 4 9ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ผมจะเน้นในช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก่อนถึงบนยอดดอยนะซึ่งมีความชันมากนะครับแล้วก็มีโค้งอันตรายอยู่12โค้งด้วยกันตามที่ผมได้ใส่ตัวเลขไว้ในภาพนะครับจุดเริ่มต้นของคลิปเนี่ยจะอยู่ประมาณก่อนถึงโค้งที่12เล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไล่ขึ้นไปถึงจุดตรวจที่เป็น3แยกนะครับที่จะแยกไปเชียงดาวได้นะครับในการที่จะขับขึ้นดอยนะครับเราก็มักจะต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้รอบของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ในช่วงที่ให้แรงบิดสูงนะครับยกตัวอย่างรถผมนะครับซึ่งเป็นเครื่องเบนซิน 2,000cc เนี่ยจะมีะแรงบิดสูงเนี่ยอยู่ในช่วงรอบกองเครื่องยนต์ประมาณ 3,500 จนถึง 4,000 รอบนะครับทีนี้ถ้าผมอยู่ที่เกียร์4หรือเกียร์3นะครับการที่ผมจะเหยียบคันเร่งให้รอบไปถึงที่ประมาณ 3,500 จนถึง 4,000 รอบเนี่ยก็จะต้องมีความเร็วค่อนข้างจะสูงนะครับเช่น 80-90 หรือแม้แต่อาจจะเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับการขับรถขึ้นดอยดังนั้นเราต้องลดเกียร์ลงมาครับอยู่ที่เกียร์สหรือเกียร์หนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะได้รอบแรงบิดสูงได้นะครับในขณะที่ความเร็วไม่ได้สูงเกินไปนักนะครับรถผมนี่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมลองไปเปิดคู่มือประจำรถเนี่ยเขาก็แนะนำว่าอย่าใช้ตำแหน่งเกียร์สหรือเกียร์แนะเทียบเท่าเกียร์หนึ่งขับขึ้นเขาหรือลากจูงหนักๆติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าจะทำให้เกียร์อัตโนมัติเนี่ยร้อนจัดแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็แนะนําต่อว่าเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวเนี่ยควรจะใช้ตําแหน่งเกียร์ดีนะครับหรือว่าเ,เกียร์สามนะครับในการขับขึ้นเขาเมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับก็คือในคู่มือที่ระบุว่าตําแหน่งเกียร์สองหรือ L เนี่ยลากจูงขึ้นเขาติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่านานแค่ไหนกี่นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงได้นะครับทีนี้ผมลองใช้ Google Map ในการวัดระยะทางช่วงที่ชันเนี่ยนะครับ12โค้งเนี่ยพบว่าได้ประมาณเกือบเกือบ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็คือประมาณ8นาทีซึ่งในความรู้สึกผมเนี่ย8นาทีก็ไม่น่าที่จะนานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาลองดูนะฮะก็คือครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกผมที่ขับรถขึ้นบนดอยอ่างขางด้วยว่าเป็นยังไงนะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนส้มนะครับแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเพิงสำหรับน่าจะเป็นเพิงพักรถหรือว่าขายส้มด้วยนะครับตอนที่ผมไปเนี่ยก็จะไม่มีใครมาขายอะไรนะฮะตอนนี้ก็ยังขับไปตามเส้นทางทอรอ1 2 4 9นะครับในทิศทางขึ้นดอยก็ขับไปเรื่อยๆตอนนี้ใช้อยู่ที่เกียร์ดีนะครับคือเกียร์อัตโนมัติเกียร์ดีเนี่ยมันก็จะปรับเกียร์ให้เราอัตโนมัตินะฮะตามชื่อมันก็คือเข้าใจว่าน่าจะดูที่รอบดูที่ความเร็วนะครับแล้วก็ดูระดับของการเหยียบกันเร่งนะครับอันนี้จะเป็นสะพานนะครับที่เราจะถึงนะฮะก่อนที่จะถึงโค้งที่12นะฮะเหมือนก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเออตอนนี้นะฮะกำลังที่จะเริ่มขึ้นทางชันแล้วเห็นไหมฮะอันนี้คือเกียร์มันปรับให้นะครับซึ่งเสียงดังๆเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะปรับลงนะฮะจากเกียร์สองเป็นเป็นเกียร์หนึ่งนะเนื่องจากมีความชันมากแล้วเราต้องใช้แรงเหยียบคันเร่งเยอะนะฮะคิกดาวลงไปเนี่ยทีนี้ถ้ามันมีความชันน้อยลงแล้วเนี่ยเกียร์มันก็จะปรับขึ้นมาให้นะเป็นเกียร์สองเกียร์สาหรือว่าเกียร์สี่นะครับอันนี้จะเป็น
ป้ายบอกว่าข้างหน้าจะเป็นทางโค้งนะครับคือในขณะที่ขับเนี่ยก็ควรจะสังเกตดูป้ายด้วยป้ายขวามือที่จะเป็นป้ายที่บอกว่าจะเป็นทางโค้งไปทางด้านไหนเนี่ยชี้ไปทางซ้ายอันนี้เป็นป้ายลูกศรชี้ไปทางขวานะครับมีประโยชน์มากตอนช่วงที่เราขับตอนกลางคืนนะครับป้ายพวกนี้เนี่ยจะสะท้อนแสงค่อยๆฉันขึ้นเรื่อยๆนะครับดูจากป้ายเมื่อกี้เนี่ยจะบอกว่าความชันประมาณ 8% ปรเซ็นครับเกียร์อัตโนมัติเนี่ยที่ผมเนี่ยใช้นะครับที่เป็นดิวตำแหน่งดีเนี่ยก็จะปรับเกียร์ลดลงให้เมื่อมันมีความชันสูงแล้วเราเหยียบคันเร่งค่อนข้างจะแรงนะครับข้างหน้านี่เป็นโค้งที่12นะฮะเนื่องจากรถผมเนี่ยก็จะขับช้านะฮะไต่ๆเนี่ยก็จะมีกระบะอีกคันหนึ่งเนี่ยเขาขับเร็วกว่าเขาจะแซงไปนะครับอันนี้จะเห็นว่ากระบะเขาจะตีวงกว้างนะครับผมก็จะเรียนแบบเขาด้วยนะฮะคือการตีวงกว้างเนี่ยทำให้เรามีวงล้อวงเลี้ยวเนี่ยกว้างขึ้นนะฮะน่าจะช่วยให้การขึ้นดีขึ้นเมื่อสักครู่นี้นี่ผมลองปรับเกียร์นะฮะจากเกียร์ดีเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับเหยียดกันเร่งนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ใช้เกียร์ดีความเร็วของรถตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบนะครับก็ค่อยๆไต่ตามรถกระบะข้างหน้าไปนะครับแล้วก็ลองทําการทดลองนะครับเนื่องจากถนนตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ชันมากในการเปลี่ยนเกียร์นะจากตีมาเป็น3 2หรือ1นะฮะแล้วก็ดูซิว่าให้ความรู้สึกในการบังคับรถนะการดึงลากรถเนี่ยขึ้นไปเนี่ยต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็พบว่าถ้าเราเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยมันจะดูสมูทกว่าการที่จะใช้เกียร์ดีเราให้เครื่องเนี่ยอัตโนมัติเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเปลี่ยนให้นะฮะผมก็ลองดูในความลาดชันประมาณนี้เนี่ยที่เกียร์สามเกียร์สองเกียร์หนึ่งเนี่ยเพราะว่าถ้าปรับมาพี่เป็นที่เกียร์หนึ่งเนี่ยแล้วก็กุ๊กของรอบเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ 3,500 รอบซึ่งเป็นรอบที่เริ่มให้แรงบิดสูงสุดของรถเนี่ยนะฮะรถก็สามารถที่จะขึ้นไปได้อย่างดีนะมีกําลังขึ้นนะครับและบางช่วงอย่างตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ที่2เพราะว่าความลาดชันมันลดน้อยลงนะครับก็เป็นการปล่อยพละให้กับเครื่องอพอถึงตําแหน่งโค้งที่จะมีความชันเนี่ยผมก็เปลี่ยนเกียร์เองมาเป็นที่เกียร์แอลหรือเกียร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะพบว่าเอ,อรถเนี่ยสามารถที่จะไต่ขึ้นไปได้อย่างอย่างสบายสบายนะครับเป็นโค้งที่8ที่มีความชันค่อนข้างจะมากนะครับอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะแล้วก็พยายามดันรอบให้อยู่ที่ประมาณ 3,500 รอบนะถึง 4,000 รอบเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้อย่างไม่ยากหนักนะครับชอบไหมล่ะแล้วก็ผมก็พยายามเลี้ยงรอบเครื่องไว้ที่ประมาณ 3,500 รอบตอนนี้นะครับซึ่งก็จะได้ความเร็วเนี่ยประมาณ30 31อะไรเงี้ยนะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ผมเปลี่ยนเกียร์ขึ้นมาเป็นเกียร์2นะครับเพราะว่ามีความรู้สึกได้ว่าความลาดชันเนี่ยมันน้อยลงนะครับเปลี่ยนกลับมาเป็นเกียร์ที่1นะครับเพราะว่าเป็นฐานโค้งแล้วก็มีความชันก็พยายามเลี้ยงรอบไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 3,500 รอบนะครับ
่ที่ตำแหน่งรอบประมาณนี้เนี่ยผมสังเกตว่ารถผมเนี่ยจะได้มีความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเครื่องมันเล็กนิดเดียวนะฮะแรงบิดเนี่ยก็คงจะสู้รถคงไม่ได้แต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นเนินอ่างขาไปได้อย่างสบายๆนะันก็แปลว่าวิธีเครื่องแรงหรือไม่แรงเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหามากนะฮะอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการเทคนิคในการขับมากกว่านี่เป็นโค้งที่3ครับก็จะหักเลี้ยวนะครับเป็นไปด้วยเกียร์ที่1แล้วก็อันนี้ผมส่งแรงนิดนึงเพราะว่าเห็นโค้งข้างหน้าค่อนข้างจะชัดแล้วก็ตอนเลี้ยวก็ขวัญคันเร่งหน่อยพอเลี้ยวไปได้สักนิดนึงเนี่ยก็จะเติมคันเร่งอีกทีนึงนะครับก็ตามน้องผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับตอนนี้น่าจะใกล้ถึงยอดดอยแล้วตอนนี้ฮะก็เนื่องจากเป็นครั้งแรกกันนะฮะก็จะดูนิดนึงว่าเออจะเป็นยังไงบ้างจะถึงไหมเนาะเครื่องจะฮีตหรือเปล่านะฮะอ่านี่จะเป็นโค้งที่หนึ่งโค้งสุดท้ายนะครับหักเลี้ยวนี่อาจจะตีวงแคบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้ล้อหลังข้างซ้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมผัสพื้นเต็มที่มันก็เลยจะมีเสียงดังเทียดขึ้นมาเนื่องจากล้อเนี่ยไปปุดฟรีครับถนนนะฮะยกขึ้นนิดนึงแรงกดน้อยอตอนนี้ก็กำลังจะถึงสามแยกจุดตรวจแล้วนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะกับการภารกิจขับรถขึ้นดอยนะฮะตอนนี้ผมก็ปรับเกียร์จากเกียร์หนึ่งมาเป็นเกียร์ที่สูงขึ้นนะฮะ
เกียรดีเพื่อที่จะลดโหลดนะแล้วก็ให้เครื่องได้พักนะครับออขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันนี้เป็นการขับรถขึ้นรอยอังคารครั้งแรกของผมนะครับก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรแต่ก็หวังว่าจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะฮะให้เป็นไอเดียนะฮะให้เป็นแนวทางนะฮะของคนที่วางแผนจะมาเที่ยวที่บนรอยอังคารโดยขับรถมาเองนะครับว่าในระหว่างทางนั้นบรรยากาศเป็นยังไงนะแล้วก็โค้งหรือความชันเนี่ยนะฮะของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมก็มีรูปสวยๆนะฮะจากบนดอยอ่างขังมาให้ชมนะครับอันนี้จะเป็นรูปที่ถ่ายที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอร์แลนนะครับก็จะเป็นค่ายทหารนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเห็นวิวของประเทศพม่านะครับนี่เป็นไลฟ์สตอรี่นะครับที่บ้านนอร์แลนนะครับแล้วก็จัดเป็นที่สําหรับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ให้เราสามารถไปเดินสัมผัสกับต้นสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่ได้นะแล้วก็จะก่อนกลับก็อาจจะแวะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสตรอเบอรี่นะฮะหรือสตรอเบอรี่ผลสตรอเบอรี่สดนะจากร้านที่ชาวบ้านเปิดอันนี้จะเป็นสถานีเกษตรบนโดยอ่างขังนะครับก็จะมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มนะฮะน้ำผลไม้ปั่นนะน้ำสตรอเบอรี่ปั่นแล้วก็ภายในก็จะมีที่เที่ยวหลากหลายที่นะเช่นส่วน80นะฮะก็จะมีเป็นส่วนดอกไม้นะฮะสวยงามแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นส่วนของต้นบวยใช่ไหมฮะที่เห็นในฉากละครนะฮะนี่ทางลูกสาวกับภรรยาก็รีเควสต์อยากจะมาขอถ่ายรูปตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นถนนนะฮะใกล้ๆกับสวนต้นบุ้ยนะฮะนี่จะเป็นม่อนสนนะฮะตรงลานกลางเต็นท์แล้วก็กลางเต็นท์กันเองนะฮะนำเต็นท์ไปด้วยแล้วก็ตอนเย็นนะก็สั่งร้านค้าใกล้ๆกันนะฮะเอาหมูกระทะมาส่งนะก็มาปิ้งกินกันสนุกๆนะฮะอากาศเย็นกําลังดีนะตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวที่จะไปดูทะเลหมอกนะครับด้านหลังก็จะมีเต็นที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเกางไว้ให้นะฮะเราก็จริงๆถ้าใครไม่ได้เอาเต็นมาก็สามารถที่จะใช้บริการนะฮะเช่าได้นะครับนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะฮะแล้วก็ไปดูทะเลหมอกนะครับแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สวยงามมากนะครับเราจะเห็นทะเลหมอกนะครับก็ถือว่าโชคดีนะที่ไปแล้วก็ได้เห็นนะครับครับก็เป็นจบคลิปที่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับ